C'est maintenant au tour de Death Stranding 2 de se montrer un jeu extrêmement attendu par de nombreuses personnes. C'est Hideo Kojima bien sûr qui est derrière et c'est la suite du premier forcément. Alors j'y ai joué un petit peu au premier, j'ai fait les premières heures et j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Euh, mais je sais, j'ai beaucoup lu que il faut vraiment s'accrocher et ensuite tu te laisses porter dedans et c'est vraiment un jeu de malade qui, qui est vraiment vraiment très très fort, très très puissant euh, scénaristiquement et puis même le jeu te fait vraiment vivre quelque chose de ce que j'en ai compris, c'est un vrai voyage donc euh, voilà j'aime beaucoup Norman Reedus qui est incarné par le personnage principal donc euh, j'ai envie de réessayer peut-être qu'on se le fera ensemble sur la chaîne s'il y en a qui ont joué au 1, dites-moi si, si je devrais le faire sur la chaîne mais ça a l'air d'être un jeu un petit peu compliqué à faire peut-être en let's play parce que j'ai de ce que j'en ai vu, il y a beaucoup d'allers-retours, etc. sur, les, 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 sur le, le monde extérieur. Euh, donc je sais pas. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Ceux qui l'ont fait, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je le fasse sur la chaîne à un moment donné, avant la sortie du 2, forcément. Donc on va se regarder le 2. Je sais pas si je vais tout comprendre, euh, puisque déjà le 1 était un petit peu space, hein, comme un peu tous les jeux de Hideo Kojima. Mais bon, j'aime beaucoup le style, l'ambiance, c'est très stylé. Donc on, on se regarde ça et, et on en parle après en commentaire. C'est quoi, c'est un coco Je crois que la nana à droite, là, qui a cette espèce de masque avec des mains, c'est très flippant d'ailleurs, c'est... Je crois que c'est sa femme, non j'ai l'impression de la reconnaître. C'est pas perturbant les mains qu'elle a sur la bouche. Oh. Oh, wow, ok. Ah, ça l'a fait vieillir d'un coup. Oula. Qu'est-ce que... <rire> C'est quoi ce délire Attends, on est dans le... Dans l'utérus, là Sur le, bat, sur le vaisseau, il y avait écrit non Attends, mais pourquoi euh... oh, ils sont bleus Attends, est-ce qu'ils sont dans le vaisseau là du... que le bébé a recraché Ok. Oui, ils sont tous bleus. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? Par contre, comment c'est grave bien fait, j'ai l'impression de regarder un film, les gars, c'est un truc de ouf. It's the strength. same deal as America. The people here are all spread out, cut off from one another. We want you to help us bring the world together. <clears throat> Sam, would you mind if I join you? Humor him. Mm. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. C'est grave impressionnant really, euh, les animations faciales. Your buttocks. What about shotgun? I prefer the driver's seat. <laughs> Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV. Wow, he's in the air. Your position. On the, the border. Is not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. 
Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. <rire> il a des petits robots qui le suivent. Je sais pas s'il y avait déjà ça dans le 1. That's right. These days I'm fragile in name only. You brought America together. Helped it be reborn as the UCA. Il va devoir se battre contre les éléments qui détruisent ces constructions. Le pont a été détruit par l'eau là. Waouh, ok, éboulement, inondation. Waouh, c'est quoi Comment c'est trop beau ça euh, Les monstres ont l'air vraiment énormes. Encore une fois, je sais pas s'il y avait ça dans le 1, mais j'en ai pas vu des comme ça moi. Il y a l'air d'avoir beaucoup de nouveaux environnements hein. désert, glace, forêt. De nouveaux véhicules aussi, hein, de ce que je comprends. The Drawbridge. With the support of the Chiral Network and APAS, humanity will be free from the need to move around. Bots are capable of handling deliveries. He's alive. He called himself a ghost, but... He found a way back from the beach just so he could kill us. He said he came back to get revenge on you and me. Oh. Hey, brother. Did you miss me? Yeah, I figured you'd pay this place a visit. Seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the continent. Guns and violence, the whole ah, this son bid là. Oh, Same as it ever was. No. Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go round. But I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy. Are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! <laughs> Pathetic guitarist, where's the rest of your band? No, uh, 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 uh. Oh. Le bébé? Well, ain't that something? Was it you, Heads? Huh? Was it you that killed Lou? You still don't know, do you? C'est quoi ce délire Putain les cinématiques sont impressionnantes hein. trop mignon. Il a grandi ou quoi Don't forget. Coming on this expedition was meant to help you find the strength to carry on. And you have. We all know you've got this. Now it's time to finish the journey, Sam. Please understand, Sam. We never meant to string you along. Through bridge. That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. 
I'm sorry, there are amino acids in tar? As in proteins? Of course. How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. I was there. I saw her home. It was a hellhole. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated four years ago, long before you and Lou first met. Ça va, ça me laisse le temps de terminer le 1. Et je pense que si je veux faire le 2, ça sera tellement obligatoire parce que je comprends rien, les gars. Euh, vraiment. On va voir s'il y a une suite, mais... Mais euh, ouais, non, je j'ai pas, j'ai vraiment quasiment rien pigé de ce qu'on a vu. Alors c'est probablement normal parce que j'ai pas vu le 1. Mais je pense aussi que tout n'est pas clair dans ce trailer du 2, ce qui est fait exprès pour laisser le mystère. Mais c'est tellement what the fuck en fait, tu vois. Il y a trop de trucs bizarres, je, je pige rien du tout. Mais ça me donne envie et wow, c'est tellement bien fait les animations faciales. C'est impressionnant. Et les cinématiques là de combat, alors j'imagine que le gars qu'on voit, le méchant, là, ça doit être un mec qu'on qu bute dans le 1. Euh, Puisqu'il a l'air surpris de le revoir en vie. Mais ouais, non, c'est... En fait, l'univers, le, le lore, il, il m'intrigue de ouf. Et j'ai trop envie d'en de, savoir plus, tu vois. Écoutez, les amis, je vous laisse me dire en commentaire si vous, vous avez compris des choses sur ce trailer euh, du 2 en essayant de ne pas me spoiler trop, comme j'ai pas fait le 1 et comme je pense que je le ferai sur la chaîne. Euh, mais je crois que c'est un let's play qui prend pas mal de temps quand même. Euh, mais ça va, on a le temps puisque le 2 sortira en 2025 sans date plus précise. Est-ce que c'est début, milieu, fin 2025 Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, on a une fenêtre, on va dire une année de sortie. Mais euh, c'est très très impressionnant la technologie qu'ils utilisent. Je crois que c'est Decima euh, pour les visages et c'est vrai, t'as vraiment l'impression de, de regarder un film quoi. Ça a l'air euh, beaucoup plus varié au niveau des environnements que le 1. Enfin, après, j'en ai pas vu énormément dans le 1, mais de, de ce j'ai pas trop joué au 1, mais voilà, il y a l'air d'avoir des déserts, euh, de la neige, plus de véhicules, plus d'architecture à, à construire et tout ça. Tu vas toujours étendre le réseau et, euh, et ouais, ça va encore plus loin de ce que j'ai l'impression par rapport au 1. Ça va vraiment plus loin que ce soit en termes d'ennemis, euh, de capacité, etc. Donc euh, Sam Ridge a encore beaucoup de boulot euh, devant lui et euh, l'histoire a l'air complètement barjot, ouais. Merci d'avoir regardé cette euh, vidéo réaction avec moi. J'ai hâte de vous entendre en commentaire pour avoir votre avis. On se retrouve très bientôt pour d'autres choses sur la chaîne. Ciao